owns your culture, you don't. You don't even own your own soul. You sold your soul cheap. Who determines what you listen to? You think it's your choice? You're completely controlled. They let some young kids that that work on a computer and make songs computer-wise, they let them take over and, and they rely on these guys. They just, they just put in the money, make good music. They say, that I can make money on. Those are the big shots behind everything. You never see them. But those are the big shots. Mm -hmm. And they're making billions of dollars on this. Combination of organized crime and, and British financial interests choose a few clever psychopaths to develop their culture. And you just walked right into it, just walked into a trap. Like an animal, that, 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 like a, a rat that sees a piece of cheese in a mouse trap. And once that trap closes, you say, this is my culture. And you don't realize that an invisible electric fence has been put up around you that shapes the way you think. The Congress for Kulturelle Freiheit hat bis zu seiner Aufdeckung sozusagen 1967 120 Kulturzeitschriften in Europa gehabt. Die hatten eine ganz große Rolle in der Entstehung des Regietheaters. Und ich denke mal, dass man diese ganze bewusste Kriegsführung, kulturelle Kriegsführung rückgängig machen muss, wenn die Bevölkerung wieder in Einklang kommen soll mit ihren eigenen kulturellen Wurzeln. This is a deliberate attack on human society. This, this rock sex counterculture that became the culture. It's no longer the counterculture, it's the culture. And it, it has nothing of meaning for people. So beating up a, a person on the street or turning your back on hunger in Africa or hunger in Los Angeles, you know, the, the, the compassion for mankind is not there. Die Leute haben gar keine Empfindung mehr. Also zum Beispiel viele junge Leute sagen, Afrika, was kümmert mich das? Das lasse ich gar nicht an mich rankommen. Empfinden bedeutet, die gesamte Totalität der Aufnahme intellektuell und emotional des Universums und des Planeten, so wie sie sind. Und wenn man das nicht kann, dann ist da etwas nicht entwickelt. Äh, junge Leute haben eine Tendenz, nicht nur junge Leute, aber vor allen Dingen junge Leute, haben eine Tendenz, ihre Lebenszeit zu verschwenden. Und viele werden geboren, leben, sterben, ohne auch nur, was der Nikolaus von Kuhs die Süßigkeit der Wahrheit genannt hat, auch nur ein einziges Mal zu kosten. Und manche entdecken es ganz spät, die fangen dann mit 70 Jahren an äh, irgendeine kreative äh, Tätigkeit, aber das ist natürlich ein bisschen spät, um noch wirklich Großes zu, zu leisten. Deshalb ist mein Ratschlag an junge Leute eigentlich so zu machen wie Moses Mendelssohn, der eben auch aus Umständen kam, die dem intellektuellen Leben nicht sehr entgegengekommen sind. Moses Mendelssohn hat dann eigentlich, er ist nach Berlin gegangen, er hat sich innerhalb kürzester Zeit alle Wissensgebiete angeeignet, Musik, Geschichte, Philosophie, viele andere Dinge und hat es geschafft, praktisch sehr bald zum Sokrates des 18. Jahrhunderts zu werden, der sich einfach alle Wissensgebiete angeeignet hat. Und das ist meiner Meinung nach ein wunderbares Modell für junge Leute heute, die eben nicht so also Zugang hatten, dass sie einfach sagen, na gut, also ich kann genauso gut jetzt noch mich in der Musik ausbilden, in der klassischen Musik, ich kann Belcanto studieren, ich kann große Poesie studieren, ich kann Dramen studieren, ich kann Architektur, ich kann Wissenschaft studieren. Alle diese Dinge sind mir offen, aber ich muss mich entschließen, das zu machen. Ich will mein eigenes kreatives Potenzial entdecken und das befördern. Und je früher man das im Leben macht, desto besser, desto mehr Zeit hat man, das voll zu entwickeln.